Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gran gusto saludarlos. Bueno, pues una vez más completamente en vivo, este es el Coaching y tú. Y hoy con una gran historia que seguramente muchos de ustedes podrán identificarse. Desde el tema del programa, del valor de perseguir tus sueños, creo que eso dice todo y créanme que la historia que les vamos a presentar el día de hoy es maravillosa. Si me permiten, primero voy a presentar a mi compañero amigo y co-conductor Paco García. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Emocionadísimo. ¿Qué tal el bueno, tema de hoy? Muy interesante. Bueno, pues amigos, déjenme presentarles eh, nuestra invitada, amiga maravillosa, extraordinaria, María Gracias. Alejandra Molina. Gracias, Ay, Carlos. Qué gusto Bienvenida. estar aquí en tu programa y estar compartiendo con ustedes en el coaching y tú. Gracias, Ale. Y gracias por esta increíble invitación. No, mira, al, al contrario, agradecidos nosotros de que nos hayas hecho el favor. Sabemos que traes la agenda complicada, apretada... Pero el que nos hayas hecho el favor de regalarnos este tiempo, sabes que te lo aprecio con el alma. No, muchas gracias. Y la verdad es que llegué, me han consentido mucho. Y ahí estamos platicando en el backstage y cafecito y todo. Uno se siente en casa. Bueno, es lo menos que podemos hacer, Ale. ¿Estás de acuerdo? Corresponder a la gentileza. Gracias. Y bueno, pues, Paco, un gran tema. Así un es. gran tema en el que Ale nos ha permitido... No es escudriñar su vida. Es simplemente dar una razón y un motivo a toda la gente que nos escucha de qué es lo verdaderamente valioso, qué vale la pena hacer en la vida. Perfecto. Ale, ¿por qué no empezamos por la parte de lo que es hoy María Alejandra y qué le permitió llegar a donde está ahora? Mira, bueno, muchos no conocen la historia o por lo que yo pasé antes de ser actriz y conductora. Eh, yo soy ingeniero mecánico, me gradué en la Universidad Simón Bolívar, Simón Bolívar en Venezuela, en Caracas. Y eh, bueno, mi papá era ingeniero, mi mamá ingeniero petrolero. Entonces vengo de una familia científica, eh, mi abuelo era físico puro y okay. mi abuela era matemática pura. Entonces el, el arte no era muy bien visto en mi familia y vengo de una familia muy conservadora. Eh, y... En, y pues sí, con muchos parámetros, con muchos paradigmas también. Correcto. Muchos paradigmas que traemos desde pequeños y que, por supuesto, que le dan forma a nuestra vida después. ¿no? Para mí, eh, era una, yo fantaseaba con cantar, fantaseaba con, con actuar. De hecho, yo pequeña, mi abuela le decía a mi mamá, oye, lleva a la niña al psicólogo porque está, o sea, está desvariando. La dejo solita eh, después de la comida, tiene siete años, y comienza a platicar con gente que no está, no existe. Entonces, yo me armaba mi historia en la cabeza y, me arm, y decía, bueno, estoy en la escuela y, están, y yo le estoy dando clases a mis mismas compañeras y me creaba personajes imaginarios. Y no era que estuviera loca, sino que estaba jugando a actuar, estaba jugando a contar historias. Y para mí era fundamental, o para mí era, bueno, una emoción y, y me, me movía mucho el contar historias, ¿no? De pequeña. Entonces crecí así, crecí de esa manera. Pero era mal visto. Entonces era mal visto contar historias, era mal visto ser actriz, era mal visto, o sea, que está bien que cantes, está bien que actúes un poquito, pero ya no juegues más, ¿no? Tienes que dedicarte a ser seria en tu vida, a, a estudiar una carrera, que sea una carrera de verdad, que para mi papá ser actriz o estar en comunicación social, para él no era una carrera aceptable. A mí me parece, una, me parece de hecho, me parece bien de una carrera maravillosa ser comunicador. Fíjate, Ale, que lo que estás comentando, creo que lo estoy de mucha gente en donde la tradición familiar obliga a que sigas un mismo camino, en donde la vida, si eres capaz, de desviarte un poco, perdón, me estás equivocando, si haces tus ensayos, que son finalmente juegos de niño, y te tachan de que estás con un desequilibrio mental, qué peligroso. Sí, o, oye Carlos, y también esta parte, ¿no? Porque mira, en la calle estamos a merced de muchas cosas, y normalmente vemos gente que está enojada, ¿no? Que está molesta. Y está molesta consigo mismo por no estar haciendo lo que realmente le gusta, le gusta hacer. hacer. Aquello que le apasiona. Y muchas veces viene desde de este, de esta historia que nos está contando, ¿no? Bueno, desde eso, que eso son es... niños, de que el papá tiene cierta formación. Y como el papá tiene cierta formación, hay mucha probabilidad de que el niño también tenga que estudiar eso. Y tenga que dedicarse a algo que no le gusta, que no le apasiona. Es que, bueno... Estoy totalmente de acuerdo con eso. Hoy en día, hoy en día y bueno, nos han criado desde hace... Todo en la historia ha sido así, ¿no? De acuerdo a lo que tu papá hace, 
Eh, bueno, de hecho, en Inglaterra la gente se llamaba, o sea, el apellido de las personas era de acuerdo a lo que se dedicaban. Sí, claro, Entonces, a los su papá, Claro, a los oficios. Si tu papá era carpintero, tú tenías que dedicarte a ser carpintero uh -huh. y tus hijos iban a ser carpinteros si no tenías otra opción. Eran realidad. actividades generacionales. Exactamente. Sí, claro. Pero yo creo que hoy en día, este, bueno, y te quitaba un peso encima también hasta cierto punto porque no, te, no, no decidías, ¿no? Claro. O sea, tú sabías que ese era tu destino y no, y no ibas a hacer absolutamente nada más. Hoy en día hay, hay tantas cosas, hay tantas posibilidades. El mundo yo creo que se está abriendo a otra cosa, ¿no? Hoy en día los padres creo que están incentivando a los hijos a hacer lo que realmente quieren hacer. No critico a mis papás, de hecho mi mamá debe estar viéndome ahorita, no los critico para nada, creo que... ¿Tu papá este, vivía en Venezuela? Mi papá vivía en Venezuela, okay. ya falleció, mi mamá ya está aquí en México. Ah, pues saludos a tu mamá, le por favor. Ay, yo para... sí le mando un besos enormes. Encantado. Pero sí, seguramente me va a regañar cuando llegue a la casa, pero no, no, yo no estoy diciendo que ella me hizo estudiar lo que... Yo creo que ella consideraba que yo debía estudiar a ver, ingeniería. Pero no es un reproche, no es tu historia. Sí. Y hay que aprender a diferenciar muy bien que cuando cuentas una historia, para que la gente la pueda entender, te fue una historia completa, incluso los sinsabores, Así porque es. siempre hay un lado B en toda historia. Es decir, cada uno tiene una versión. Bueno, esta es tu versión, Ana. Claro. Y como tal, debe ser escuchada, debe ser reconocida. Y habrá quien esté y no de acuerdo. Porque tampoco poseemos la verdad absoluta. Claro. Pero si nosotros creemos en ello, lo estamos transmitiendo. Y los que creemos en ello, le damos el reconocimiento. Y por eso estás ahora, para platicarnos y compartirnos la maravilla de perseguir tus sueños. Sí, fue muy difícil. Yo te les platico. Sí fue complicado. Yo ya tenía... Ya no era una niña, ya no tenía 15 años, 17 años, cuando decido ser actriz. Y ya estaba, de hecho, en ese momento estaba casada. Me vengo a México, estaba trabajando en el mundo petrolero, porque soy, bueno, fui petrolera durante correcto, un tiempito. Correcto. Y decido dejar lo que estaba haciendo y digo, me voy a aventar al ruedo, me voy a arriesgar y voy a comenzar a estudiar de cero, a estudiar actuación y a estudiar este, conducción también. Mm. Sí fue muy duro porque ya yo traía una carrera en ingeniería que era sólida, estaba creciendo y como te estaba comentando en el backstage, estas carreras hasta cierto punto dices, son muy predecibles. Si tú haces tu trabajo bien, si tú te estás constantemente capacitando, eh, tienes varios idiomas, eh, te especializas, pues el camino está bien dibujado. Sabes que vas a llegar a un puesto gerencial, sabes que vas a llegar a un puesto importante dentro de una empresa y sabes la remuneración que vas a tener en ese momento, ¿no? Entonces sabes hacia dónde vas. El, el, el camino es, es muy, muy fácil de dibujar. En el caso de la actuación, en el caso de, de, de esta carrera, la conducción no tanto, pero la actuación sí, es tan impredecible. No sabes qué proyecto va, va, va a caer, no sabes a dónde te van a llamar, cuándo te van a llamar. Eh, tengo, bueno, nos reímos muchos amigos porque decimos, oye, sabes que hoy tienes pan, pero mañana no sabes si va a haber el pan, ¿no? Entonces es una incertidumbre con la que yo no estaba acostumbrada a trabajar porque precisamente por venir de ese background uh -huh. del que tú tienes que es, es financiero, es. igual en, en tu caso. Eh, entonces, sí es uy, lograr a, a adaptarte a esa incertidumbre, decir, voy, porque es mi sueño, porque lo quiero lograr y allá quiero estar, uh, es complicado. A mí me dio un frío, que creo que debe ser el mismo frío, cuando te lanzas de paracaídas en un avión, no lo he hecho, pero cuando dije... Yo les platico de eso. <risa> ah, sí, ¿verdad que sí? Me estaba comentando. Sí, es cierto. Pero mira, sí, dijiste una palabra clave, arriesgarse, tomar riesgos, atreverse. Claramente rompiste un modelo, rompiste la tradición familiar. Eh, por ventura sigues con el apellido. Sí, <risa> afortunadamente. Y mi papá todavía no me jala los pies en la noche, entonces digo, bueno. Pero, ¿y quién crea que el renunciar a una carrera hecha es una tontería. Me parece que renunciar a tu sueño es más. Por eso estaba hablando acerca del, del, de lo que está pasando con la gran mayoría de la gente, ¿no? Que no está siguiendo lo que quiere. Porque lo hemos hablado también en varias ocasiones acerca del, de la zona de confort, ¿no? Uh -huh. Y el estar en la zona de confort es, uh, como has comentado, Carlos? Termina siendo la zona más incómoda. Incómoda. Porque pues, es la zona de la mediocridad. Es la zona del no pasa nada. El no pasa Aquí nada. creo que estoy bien. Pero de aquí no me muero. Sí, yo creo firmemente que la vida comienza 
cuando dejas la zona de confort. Es, que... es ahí donde comienza toda la vida. Yo estuve, como les comentaba, en la, en, en la parte financiera, y cuando yo tuve que decidir qué es lo que quería para mi vida, también tuve una eh, encrucijada como la tuya, ¿no? Sí. Dejar atrás aquella parte cómoda, el salario, eh, los bonos, la estabilidad, la estabilidad eh, estar en una empresa, eh, en una empresa altamente reconocida y lanzarme a algo que no sabía que era. Como lanzarme en paracaídas. Sí, lo que pasa es que la gente cierto. vale mucho la pena puntualizarlo. Hoy nos ve por lo que somos. Así es. Pero antes de hay una historia que tuvimos que superar y decidir reescribir a través de atrever de romper miedos, de romper paradigmas, Así es. de desafiar incluso una cuestión familiar, legados, es correcto. herencias, prestigios, reputaciones, qué sé yo. Comodidades. Tal vez en momento. tus sueños, porque además, quien crea que la carrera actoral es simple, es fácil, perdón. ¿A, de cuántos, a cuántos proyectos te llaman y en cuántos te quedas? Sí, no, es que... Te llaman a, te, o sea, a casting a muchísimos proyectos. ¿Estás de acuerdo? Y luego, claro, lo que muestras es lo que has hecho y dices, Correcto. oye, hizo claro. esto, hizo esto, hizo aquello, pero nadie sabe que hiciste 100 castings para quedarte en uno. Sí, porque en, resulta en que me encanta cómo haces tu trabajo, pero ¿sabes qué, Ale? La protagonista es rubia, de ojos claros, y qué lástima, pero pues nos vemos otro día, ¿no? Pues sí. Fin de la historia, y a lo que sigue. Claro. Es parte de lo mismo, y perdón, salvando las distancias con lo que tú haces, con lo que hago, y con lo que hace mucha gente uh -huh. que decidimos emprender el camino de la vida laboral independiente. Sí, es, es bastante difícil no desfallecer en el camino cuando, claro. cuando eres, o sea, cuando estás en esto, cuando es tan incierto, cuando dices, este... ¿Cómo le hago? ¿Voy a tener trabajo mañana? ¿No voy a tener trabajo claro. mañana? Yo creo que es importante agarrarse... Bueno, yo en lo particular me agarro a Dios porque sí, claro. es, es lo único que tengo y creo que es lo más poderoso de la tierra. Uh -huh. este, y sí, hay momentos en los que tú dices, híjole, habré tomado la decisión correcta. Pero yo entro a un foro y estoy como actriz, me puedo pasar 14 horas, 16 horas, y no me entero y no me quiero ir y estoy feliz. Soy absolutamente feliz haciendo lo que hago. Entonces, ¿estás queda... cierta que tomaste la decisión correcta? Y estoy segura que claro, tomé la decisión correcta. Pero claro. eso no quiere decir, Carlos, que en algunos momentos digas, oye, comienzas a dudar de ti, comienzas a dudar de lo que estás haciendo, porque dices, oye, este quieres estar en un proyecto. Nos pasa a todos. O sea, he hablado con actores que ya están consagrados, que me han dicho, sí, María, he pasado por ahí mil veces, dejas de creer en ti, tiemblas en un casting cuando has hecho no sé cuántos proyectos pues, y, tar y tartamudeas y dices, porque dejas de creer en ti, lo importante es no dejar de creer en nosotros nunca. Hagamos lo que hagamos, no dejar de creer en nosotros. Eso es maravilloso, ¿vale? Porque además, déjame decirte algo. Ese, esa vocecita que de pronto te dice, habrás hecho lo correcto. Mm -hmm. No es otra cosa más que los propios miedos. Y que a veces, como todo ser humano, y me parece que sentir miedo no es malo, es una respuesta de nuestro cerebro primitivo y es la primera. De es el instinto de conservación. Claro, claro, claro. Es la que nos permite continuar, la que nos preserva. Claro. Pero de pronto la otra vocecita te dice, sí, hiciste lo correcto. Entonces entras en una disyuntiva que dices, entro al foro, se me olvida, y si son 14, 15, 16 horas grabando, estoy encantado. Ahí te das cuenta entonces lo que hay que poner en la balanza. Y claramente, así como hay una carrera trazada en el ámbito laboral corporativo, bueno, aquí también hay una. Y sabemos que hay que ir pagando precios. Y lo digo en el mejor de los sentidos. Hay que ir pagando la novatez, la inexperiencia, el, el aprendizaje, el que la gente te reconozca, el que te llamen a proyectos, el que te reconozcan como conductora, que te reconozcan como actriz, que no te encasillen. O sea, hay una serie de aprendizajes claro. que puestos... En papel es exactamente lo mismo. Claro. Nada más que en uno te pagan y en otro pues tienes la incertidumbre de claro. saber si cobras o no. Y es es que de, ¿no? Quieres alcanzar sí. tus sueños, aprende a pagar el precio. Por supuesto. Porque en la vida se paga el precio. ¿no? Independientemente de, de, de lo que creamos, en la vida pagas el precio de la frustración, de no tener lo que quieres, de sí. estar estudiando algo que no, te, no te, te apasiona, de estar trabajando en un lugar donde no te agrada... ¿No? Es para mí el, el, el precio de la frustración o pagar el precio realmente del éxito. 
¿sí? También, de la disciplina, claro. del compromiso, de la responsabilidad. Claro. Y cada persona va a tomar la decisión de que, cuál es el precio que quiere pagar. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Justo nos enfocamos a hablar solamente de un extremo. Por eso decía yo que cada historia tiene un lado B. Toda historia tiene ambas caras. Claro. Todo. Ahorita estamos Porque hablando decisiones. del contexto sí. correcto, del contexto que involucra eh, el tomar la decisión. El otro lado es los, las satisfacciones, el aplauso, el éxito, el reconocimiento. Y no es el reconocimiento de que te vaya la que diga, ay, va a ser. No, es, de tu la, trabajo. es correcto de tu a la trabajo. labor que estás Entonces, haciendo como claro. ser humano y que te reconozca. Y eso es lo más valioso. Vamos a hacer el primer corte y se nos fue rapidísimo, ¿vale? Pero no, si estás ay, de acuerdo al regreso, sí, claro. me encantaría que toquemos la parte de cómo se dio ese. Ya no quiero esto, ya no quiero esto. ¿Cómo lo enfrentas? Sí. ¿Te parece bien? Me parece bien. Para saber cómo reaccionaron, qué te dijeron. No, seguramente que se mandó a terapia. Uy, fue muy duro, muy duro, pero bueno, ya les pero, contaré. Pero ese momento también es lo que te ha hecho y te ha construido por lo que eres hoy. Entonces también me da la pena. Porque cuando platicas de algo sin que te duela, quiere decir que está superado. Claro. Y creo que vale la pena que lo platiquemos. Sí, me encantará compartirlo con ustedes. Gracias, Ale. <risa> Amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa. Esto es el coaching y tú y como ven, el tema verdaderamente nos da para poder desarrollarlo de la mejor manera. Estamos completamente en vivo, no tardamos, regresamos enseguida. Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, evaluación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica Orador profesional y campeón nacional de oratoria Considerado el comunicador del año Gildardo Avendaño Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso. Y bueno, siempre en los comerciales estamos comentando y eh, eh, participando de todo lo que ocurre. Y ciertamente creo que es, es maravilloso poder en algún momento compartir este tipo de experiencias con ustedes. Ale, como convenimos antes del corte. Sí. ¿Cómo fue ese momento de enfrentar tu deseo contra el deseo de alguien más y poner en un punto medio la realidad? Mira, yo estuve escondiendo que estaba estudiando actuación durante un año. O sea, mi papá no sabía, mi mamá no sabía. O sea, escondiendo. Los escondidas. Este, bueno, estaba en México, mi papá en Venezuela, pues no sabía nada. Pero y aún decía, así la terminada furtiva. Pues sí, porque es que sí, yo le dije, bueno, voy a dejar mi, mi voy a dejar el petróleo, ¿no? Pero este le dije a mi papá, eh, estoy emprendiendo un nuevo proyecto, no le dije de qué era, uh -huh. estaba pensando en, en crear una empresa, pero nunca le platiqué que estaba, que dejé mi carrera de ingeniería, o sea, di mi trabajo ya como ingeniero, porque ya, yo me gradué de ingeniero, hice de hecho un minor en metalmecánica, una especialización. Trabajé en Alemania, trabajé en España. Eh, y entonces, bueno, ya yo venía también, tuve una beca y estuve en África un tiempo, en un colegio inglés allá, me dieron una beca para estudiar allá. O sea, yo ya tenía todo mi plan hecho. Y para mi papá era proyección, pues, estar ya en petróleo, o sea, que claro. en México, un país petrolero, eminentemente petrolero. Entonces, le encantaba la idea, me estaba yendo bastante bien, muy bien, afortunadamente. Perdón, y de repente ponerle, decido, deja de ponerle coma. Dijiste, tengo, tenía un plan hecho. Sí. Pero quizás no por ti. Exactamente. O sea, Exactamente. Estaba siguiendo un plan. Es que, es que ya le dijo, tenía un plan hecho y hasta ahí, lo, ahí cortó la frase. Sí. Por eso, por eso perdón por interrumpirte. No, no, no. Pero hecho por quién, seguramente no por ti. Sí, yo creo que nuestros padres tratan de darnos la mejor enseñanza y lo que para ellos, o sea, para ellos es nuestra seguridad y lo mejor. Y por supuesto que para él era, mi seguridad era ser ingeniero y trabajar en una empresa petrolera. Pues a él encantaba la vida, De acuerdo a lo ¿no? que él creía. De acuerdo a lo a que él vivió también, ¿no? A sus creencias, a su claro. experiencia y a su modelo de vida. Pero mi mamá quería ser arquitecto, por ejemplo, le encanta la arquitectura. Y mi abuela le dijo, no, o sea, Venezuela es un país petrolero. Como ingeniero petrolero vas a tener este, una vida muy, muy cómoda hasta cierto punto en el sentido de... Trabajaba mi mamá muchísimo. Yo recuerdo que yo casi no la veía por todo lo que trabajaba. Como ingeniero, sí, pues trabajaba muchísimo. Pero si sí era una carrera muy sólida en Venezuela y sabías que te iba a ir bien. O sea, de todas, todas te iba a ir bien. Claro, claro obviamente, si hacías bien tu trabajo, es por correcto. supuesto. Y si te... Y, y si, este, te pues, relacionabas y tenías de alguna manera los medios y los accesos a la gente correcta, etc. Bueno, más allá de eso, era eh, entrenarte constantemente. Por supuesto, entrenarte capacitarte. Con, capacitarte, ¿no? Porque ya una vez que entras a la empresa... <coughs> y que ya te contratan, pues ya tienen un perfil para ti Correcto. y ya te, un desarrollo te profesional, en te vas especializando en un área y, y todo. Y te forman eso, tu ¿no? plan de vida y carrera en el que tú no decides, alguien, hace? Parte de, ¿No? alguien más lo piensa por ti. Sí, de acuerdo a, lo, a los intereses de la empresa, ¿no? Entonces es mi mamá correcto, es. vivió eso, o sea, ella quería ser arquitecto y no lo pudo ser porque mi abuela le dijo, no, como ingeniero petrolero tienes tu vida hecha y vas a estar muy bien. Entonces así fue. Para mí fue muy difícil enfrentar a mi papá y decirle, papá, la mujer que tú querías que yo fuera, y no es porque yo no soy, no soy, ingen o sea, soy ingeniero, sí, he trabajado y me fue muy bien, pero quiero ser actriz, ¿no? Entonces, este, sí me dijo en ese momento mi ex esposo, eh, que le estoy muy agradecida porque me apoyó en ese momento, me dijo, si tú quieres hacer eso, yo te apoyo, eh, me dijo, oye, en algún momento tu papá te va a ver, o sea, te va a ver en la tele, porque... Este, mi, te, mi televisora se ve en Venezuela. Sí, claro. Entonces me dice, ¿y qué vas a hacer? O sea, no le vas a decir, ah, es que se parece mucho a, a mi hija. Es, vas a ver que es una tú. de mis siete gemelas sí. del mundo. Sí, entonces, ¿cómo le vas a hacer? Fue muy complicado. Yo dije, no sé qué voy a hacer. Y me acuerdo en ese momento, yo me había lesionado todo el lado derecho del cuerpo en clases de actuación, en el CEFAT. Yo me había lesionado, de hecho, me lesioné la muñeca, las rodillas, guince cervical grado 2, es guince de pies. O sea, una, una locura. Y en el... En el Comité de Evaluaciones de, de la Escuela, eh, me dice mi maestro, María, ¿tú traes algo con tu papá? Yo me quedo en shock porque digo, ¿cómo sabe él que, que yo traigo algo con mi papá? Claro. Entonces me dice, traes todo el lado derecho lesionado. Me he echado a llorar cuando me están evaluando. Horrible. Y me dice él, si no vas a enfrentar, le digo qué pasa, le digo la verdad, si no vas a enfrentar tu realidad, si tú no vas a hablar con tu papá, porque esto está... Este, entorpeciendo tu sí, carrera, claro. tus estudios. 
Entonces dice, no vale la pena que estés aquí, no regreses. Me dice, eso fue un diciembre, un noviembre, y diciembre yo tenía que hablar con mi papá. Entonces, este, ya no tenía 20, o sea, me estaban hablando a mí, ya yo era una señora casada, digamos. Entonces, era muy extraño decir, tienes que hablar con tu papá y decirle, que, decirle eso, enfrentarlo, y si no, no regreses a tu sueño, ¿qué es esto? A mí me dio de todo, y fue ese diciembre que yo enfrenté a mi papá, le dije, papá, te tengo que decir algo. Le explico, le digo que fueron los 20 segundos más largos de mi vida, o hasta ahora han sido los más largos de claro. mi vida, porque no respondió en 20 segundos. Entonces, yo estaba siempre frente a él, todavía me acuerdo y me, uf, me mueve mucho, me agarra y me dice, de los brazos, y me dice, hija, ¿estás feliz? Y yo le digo, pa, soy inmensamente feliz. Y me dice, si tú eres feliz, yo soy feliz. A mí eso, de un papá que fue muy militar conmigo, muy militar en todo, el, el hecho que él me haya dicho eso, para mí fue, ¡oh, qué maravilla! Claro. Bueno, yo creo que, ¡ay! Esto es de caballeros, señores, y úsenlo mucho porque nosotros las mujeres a veces botamos cierto, o alguna lágrima y, no se, usted, y se, agradece, se agradece la gentileza de, de un, favor, un pañuelo, me parece que, ¡uy! Deberían regresar los caballeros. Este... Por eso trato de preservarlos. Ay, no, muchas gracias. No, por favor. Y este, fue un momento muy difícil para mí, pero mi papá, el hecho de que mi papá me diera el apoyo en ese momento fue un motor impulsor. Ahí llegó Grace Anatomy para México, para mí. O sea, allí eh, hice supuesto. la serie con Sergio Basáñez y con eh, Iliana Fox. Eh, allí se comienza a despegar mi carrera, ahí comencé con un programa Platinum de películas, de las, la marca de películas Premium de, de Azteca 7, o sea, ahí, ahí comienza todo, y es impresionante cómo cuando se alinea tu mente con, lo, con tu corazón, con tu, tu, esa energía y esa necesidad de lograr tus objetivos, todo comienza a fluir, todo comienza a fluir. Y, y sí fue impresionante porque yo no sabía el poder que tenía eso. O sea, cómo claro. yo estaba entorpeciendo mi proceso porque yo estaba saboteándome porque claro. pensaba que iba a perder el cariño de mi papá. Y todos Así los es. hijos pensamos que el amor está condicionado. Es. En algunos casos, sí. O sea, hay papás que son súper este, cerrados. Controladores, chantajistas, manipuladores. Pues sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Y no son adjetivos que etiqueten. Son descriptivos. Así es. Sí. Porque, sí. ojo, no vamos a etiquetar. Dijiste algo, Ale, que no entendías porque por una razón muy simple, seguramente ya lo sabes. Somos energía pura y tenemos una alineación magnética con el universo. Cada lado, cada lesión, cada... Son asuntos sin resolver. Sí. Además de que inconscientemente estás buscando cómo bloquear esto que no te permitía la relación con tu padre. Sí, pero resulta Total. que está siendo la parte fundamental. Así es. Porque la quieres bloquear tanto que la tienes presente permanentemente uh -huh. y no te deja avanzar. Sí, sí, y uno no lo ve, el problema es no verlo. O sea, el problema es que te entorpeces tu camino y no te estás dando cuenta de que tú, tú eres tu propio límite, ¿no? Porque lo ve todo el mundo menos tú. Sí, bueno, o porque uno no lo quiere ver. Porque o porque es muy no sabes cómo verlo. Insisto que en los procesos de sanación hay algunos que son dolorosos y otros que no lo son. Normalmente los de sanación profunda tienden a ser dolorosos. Y por una sola razón, porque nos importa. Sí. Porque significaron algo. Porque nos representó. Y el que nos puedan y nos muevan, quiere decir que aún tenemos la capacidad de seguir sintiendo. Claro. Porque cuando tenemos esa sensibilidad para haber superado, pero seguirlo sintiendo, es maravilloso. Es maravilloso. ¿vale? Sí, no, yo ese proceso hoy en día lo veo hacia atrás y digo, fue muy doloroso, pero fue enriquecedor también al mismo tiempo. En ese momento mi, mi maestro me dijo, cuando este, la práctica supera la teoría, es momento de cambiar de paradigmas. Y esa frase se me quedó grabada claro. porque yo traía tantos paradigmas, sigo trayendo muchos. Pero Todos traía, los seres humanos traemos, no te apures, traemos. Pero traía tantos paradigmas no es, que me estaban No es la única, no te apures. Ay, pues Todos sí. tenemos toneladas de paradigmas. Oye, pero también eh, me gustaría puntualizar eso que estás comentando, porque fue a raíz de que alguien te dio un comentario o te dijo, oye, creo que está pasando eso. Sí. ¿Sí? Sí. Y aceptaste esa, esa información también. Bueno, es que... Y decidió 
hacer las sacudidas. Me forzaron a aceptarla. Porque, yo creo, no, yo creo sí, que tú la aceptas. Porque él me dijo, tú, él, no, él tú no regresas aquí si tú no enfrentas. Exacto, pero tú también tomaste Entonces, la decisión en ese momento de tomar acciones al respecto. De, enf sí, Fíjate, de enfrentar. No sí. te forzó, te motivó a tomar ah, sí, Pues sí, sí. Porque realmente, y déjame decirte algo, las mejores sacudidas vienen de fuera. Nosotros somos a veces muy benignos o no nos sacudimos de la manera adecuada. Porque nos sacudimos hasta que nos empieza a doler. Ya que nos duele, nos dejamos de sacudir. Porque es parte de nuestra propia naturaleza, de nuestro ego, de ese amor propio malentendido, etc. Exactamente. Pero cuando la sacudida, aún sin pedirla, llega de pronto y nos encuentra en el momento idóneo, bueno, no quiero decirte lo que se siente. Cuando son Eso, las... que se llama ambivalencia, Así es. es lo que te provoca un comentario puntual, certero y además de todo, real. Y, y, y es el, el verdadero apoyo, ¿no? Porque mira, digo, no sé, a lo mejor hay gente a tu alrededor que en verdad te ama, te decía, oye, ¿por qué lo haces? Te va a pasar esto, sigue con tu carrera, ¿no? Y no es porque no te quisiera, sino porque era parte de ese miedo que ellos tenían que, y lo querían proyectar hacia ti. Sí, y sí hay mucho miedo en el momento claro. de perseguir tus sueños porque es la incertidumbre, qué es lo que va a pasar. Yo este camino ya lo conozco, ya sé por dónde voy, ¿no? Y, y la mayoría de las decisiones más importantes de mi vida han tenido esa incertidumbre, o sea. Y sí es cierto lo que tú dices, es que estamos acostumbrados a la zona de confort. Y aquí me siento bien. Es que hasta cierto punto te da paz y te deja respirar. O sea, un ratito en una zona de confort, sí, se agradece. Ah, no, desde luego. Dices, claro. Uy, quieres tener un poquito de paz, pero yo creo que si te quedas en la zona de confort, comienzas a morir lentamente. ¿no? Es que es eso. Aprender a entrar y salir. O expander. Ex la expansión tiene un riesgo, y lo hemos platicado, porque sigues estando en zona de confort. Claro. Expandida, claro. pero sigues en zona de confort. Ahí lo mejor es tratar de limitarle y decir, cuando sea necesario entro, porque todos necesitamos entrar. Pero de pronto el camino es por fuera. La traes de la mano, sí. pero ya no arrastrando. Claro. Que es una gran diferencia. Ya no trae ya no el amor un... de esa, dar el pasito. Correcto. ¿no? Es el pasito. Sí, Ay, no, acá, es... no. Da el paso, ¿sabes? Ya no es, es un lastre. Lado. Incluso sí. tú decides cuando quieres sentar a tu zona de confort. Porque claro. dices, en este momento me doy una tregua, hago una pausa y digo, un momento, déjame, me reacomodo. Porque finalmente somos seres emocionales. Y probablemente no estamos en el mejor momento. Bueno, y también las circunstancias te van llevando, ¿no? Porque dices, o sea, sí me puedo quedar en una zona de confort, pero si ni siquiera has llegado a tu zona de confort, entonces... ¿Cuál es la zona en la que estás? Entonces, también la importancia de una persona con experiencia que te apoye con... a hacer eso. Exactamente. Porque entonces la persona que te dijo, oye, lo que está sucediendo es esto, y tú deberías de hacer eso, seguro que esta persona también ya lo vivió antes. Porque sabe, sabe leer, sí, claro. claro. Interpretó. También claro. se cambió de carrera. Sí, es, es, es tener soporte también. a tu alrededor de alguien que te ayude a hacer eso. Pues sí, pero yo, ¿sabes que Bueno, ahorita eh, creo firmemente, lo creo de verdad de corazón, que cuando tú quieres algo en la vida, todas, y parece cliché y todo, pero sí lo he comprobado, todo se va alineando es que sí. para que ocurra. Pero, claro, uno tiene que tomar las decisiones y uno tiene que llegar y decir, oye, sí lo voy a hacer, sí me claro, voy a aventar, sí. Claro. Pero todo se comienza a alinear. Este, ahorita, por ejemplo, estoy emprendiendo, es una nueva etapa en mi vida, estoy emprendiendo un, un proyecto nuevo, eh, que es un proyecto digital, que te había comentado, sí, Carlos, claro, un café claro, con claro. Ale. Sí. Y un café con Ale, este, precisamente, allí trato de reflejar lo que me pasó a mí, porque veo que muchas personas pues, pasan por esa disyuntiva o de repente nunca se atreven a tomar el riesgo o asumirlo y asumir las consecuencias del riesgo también, porque hay consecuencias, por supuesto, todas Exacto. las decisiones la tienen. Pero si estás de acuerdo en eso, vamos a dejarlo para el siguiente bloque. Ah, me parece bien. Porque, <risa> ¿sabes? No quiero que nos agarre el corte a la mitad y nos quedemos a la mitad, porque es, hay que explorarlo, porque justamente es antes, durante y después lo que fue lo que es y lo que viene para él. ¿Te parece bien? Claro que sí. Si nos vamos de lleno, lo exploramos... Lo auguramos, tenemos ya una plática pendiente tuya en ese sentido, Uy, sí. que ya habíamos acordado. <risa> y bueno, amigos, vamos a nuestra siguiente pausa, no tardamos, regresamos enseguida. Esto es el Coaching Tour.
Ruiz Robles Corredores Públicos y Peritos Traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, evaluación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista Internacional Experto en temas empresariales Experiencia de 18 años en empresas multinacionales Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso Y bueno, créanme que es una charla deliciosa Y fuera de cámara Durante los comerciales Creo que platicamos igual de rico Y vale la pena Y no me voy a cansar de agradecerte Ale Porque de verdad, esto que estás compartiendo Mucha gente lo está viviendo Y aunque no escarventamos en cabeza ajena Pero siempre el verlo reflejado en alguien Que ha triunfado Alguien exitoso Y nos motiva para hacerlo Creo que la labor está cumplida para mí, bueno, es un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes esta parte tan íntima de mi vida, porque sí es, es íntimo. Yo te Pero agradezco es, esa confianza. No, y es lo, yo digo, es lo bonito de ser actor, es lo bonito de mi profesión y lo que amo de ser actriz, porque este, nunca eres más vulnerable que eh, abriéndote al público de esa manera, en el sentido de cuando interpretas un personaje, cuando lloras, cuando estás completamente, estás completamente desnudo al público, ¿no? desnudas tus emociones y desnudas tu verdadero ser, dentro de un personaje, pero a fin de cuentas tú estás dando tu cuerpo y tu mente para interpretar algo. ¿no? Eh, es, recuerdo muy bien y, y, no, y no sabía y nada me checaba hasta, hasta que tomé la decisión de ser actriz, que eh, cuando tenía 21 años... O sea, hace como dos, ¿no? Dos sí. añitos. La semana, la semana pasada. <risa> estaba, estaba viendo Café con Aroma de Mujer. Bueno, en, en, en México se llamó Cuando seas mía. Cuando seas mía. Lo interpretó Silvia, Silvia Navarro. Silvia Navarro y un gran amigo mío que lo adoro, Sergio Basáñez, es tipazo, lo quiero muchísimo. Lo estoy viendo y lo veía con mi mamá. Yo llegaba de la universidad con aquellas ganas de ver la novela porque decía, wow, qué historia de amor. Y veía a Silvia Navarro llorar y se me salían las lágrimas y yo sufría y me enamoré de Sergio Basáñez. Y dije, no puede ser sí, claro, su personaje. Claro, claro. Uh -huh. Y decía, qué padre sería poder hacer sentir a la gente a través de una pantalla. O claro. sea, así como me están haciendo a mí vivir una historia de amor a través de una pantalla. Estos dos actores maravillosos, porque lo, lo reconozco, este, eh, Sergio Basáñez es un gran actor. Y eh, pues para mí fue una, una emoción increíble. Pues y yo no sabía que en ese momento, cuando yo dije qué padre sería, o sea, lo pensé, ni siquiera lo dije, lo pensé, esto iba a trazar el camino que definiría los próximos tantos años, que no voy a decir cuántos, pero... Eso meses, otro, sale meses. Meses. Y que finalmente mi primera, digamos, serie, eh, serie novela eh, para Azteca, fue con Sergio Basáñez, wow. porque Sergio Basáñez... 
era el protagonista de Corazón Abierto, fue el protagonista con Iliana Fox. Eh, es impresionante. Y posteriormente me doy cuenta que, bueno, que me conozco por circunstancias de la vida a Silvia también, a Silvia Navarro, y fue también impresionante. Sí, claro. Dices, ¿cómo en ese momento yo quería estar ahí con ellos y quería conocerlos? Y luego conozco a Ned Mitchell, que también estuvo en esa novela. Correcto, sí. este y, y bueno, he trabajado con ella también. Y dije, y conozco a tantos actores que había visto en esa novela, Rodrigo Cachero también, o sea, impresionante. La vida me llevó a estar con ellos, a compartir con ellos, a estar hoy en televisión. Cuando yo era una niña de 21 años y corría de la universidad y decía, quiero ver la novela con mi mamá y no nos las perdíamos. El poder de los secretos, ¿sabes? Sí. El poder de los secretos, el visualizar, el verte. Y déjame decirte algo y déjame compartirlo. Lo hemos vivido, Paco, muy de cerca. Mucha gente del medio, artistas, actores, actrices, compositores, cantantes, etc. Viene el programa. Y todos me dicen lo mismo. Jamás había hablado de esto con nadie. Y menos en cámaras. Sí, Digo, no, justamente de eso se trata. Tu historia, tu trayectoria, tus personajes. Todo el mundo lo conoce. Pero ¿por qué no le soporté al ser humano que lo conozca? Sí. Amparo Rubín, la compositora, nos hizo favor. Ella es experta, terapeuta gestal y es maravillosa. Esa faceta nadie la conoció de ella. Y platicando, le decía, oye, Amparo, yo creo que es justo que te traigas la guitarra que hagamos un programa de Bohemia. ¡Ay, qué rico! Ay, no. Y me dijo, de verdad, dije, ya que quieras. El segundo programa estaba aquí sentada, Pablo, tú no puedes estar, Paco. Uh -huh. eh, con la guitarra, ella y yo, haz de cuenta que teníamos toda la Bohemia para nosotros. Y no hablamos absolutamente nada que no fuera música. ¡Qué rico! Qué rico. Habrá oportunidades de que en otro momento hablemos trayectoria y etcétera y lo hagamos. ¡Ay, de que cantemos! A mí me fascina cantar, echar ya el armaremos... cito, la tertulia. Ay, es no, correcto, ya armaremos una buena, pero ahora ya vimos pasado, vimos presente. Vamos al futuro inmediato. ¿Qué viene, Ale? Ese café con Ale. Yo me quiero tomar un bueno, ya tenemos bueno, cita no, para tomar es que, Uy, nos vamos a tomar varios cafés. ¿Estás de acuerdo? Supuesto, ya lo sí. tenemos ahí ya asentado. Y eso, me ¿qué es ese maravilloso proyecto? Mira, un café con Ale es mi bebé, digamos, ya lleva un año, un año de gestación, no, son nueve meses ya un año, okay, okay. Eh, se va a lanzar a partir de enero, okay. y son historias que inspiran, son historias de éxito contadas por sus protagonistas, Correcto. y en, en el afán de también dar a conocer estas historias, o sea, lo que me pasó a mí uh -huh. para motivar a otras personas, en este, en este salto al vacío que llamamos de tomar una decisión uh -huh. como Gracias. esta, eh, pues eh, tuve la oportunidad de entrevistar al mejor mentalista del mundo, el mentalista número uno, Lior Sushar, uh -huh. que luego luego me dice, te doy la entrevista y luego se iba, tomaba un vuelo porque se iba al cumpleaños del Elton John, ha trabajado para Hillary Clinton, o sea, sí, claro. es una personalidad, alguien que admiro mucho, me dice, todo está aquí María, lo que pasó sí. lo van a ver en un café con Ale, está increíble lo que hizo, jugó con mi mente un poco, va a jugar con las de ustedes, eh, también tuve la oportunidad de entrevistar, eh, te, te comentaba Tiffany Adams, que sí, es claro, actriz del sí, Sundance Channel, sí, sí, sí. la entrevisté en Los Ángeles, ella eh, tuvo un accidente de tráfico y está en silla de ruedas ahorita, Ay, pero había sido declarada muerta en el accidente, luego estuvo tres semanas en coma, luego le dijeron que iba a quedar parapléjica, y él ya mueve, es fitness coach, es sí, life claro. coach, ya su, sí. la parte superior de su cuerpo está completamente entrenada, esta mujer es una bárbara, y me dice, María, cuando yo la entrevisté me dijo, yo estoy dispuesta y determinada a caminar nuevamente. Y hace poco la estoy viendo en Instagram como está comenzando a mover claro. las piernas. O sea, alguien que le dijeron que no iba a caminar nunca más en su vida está caminando ahora. O sea, bueno, no está caminando, está con andadera intentando sí, claro. mover las piernas, pero su determinación es bárbara. Y así la como ella... La palabra está allá arriba. Sí, por eso digo, Perdón. a él me aferro siempre. Claro. Adiós. Adiós. Es el que... Adiós, y bueno, ay, ay, te, te voy a decir, mi hada madrina, que digo que es mi manager, que la quiero la, muchísimo y está aquí en, en el backstage. Ah, Ilana Hace, aquí está con nosotros compartiendo. Ay, sí. Gracias, no, Ilana. No, sí, Ilana Bloom Rosen, la verdad, una mujer extraordinaria, la adoro y llegó a mi vida en un momento muy importantísimo, segunda etapa. Este, digamos, ya, ya pasé este proceso, me gradué de actriz y he estado en varios proyectos y llega en un momento importante de mi vida. No tiene varita mágica, pero hace magia a esta mujer, yo creo. Es que hay gente que aún sin estar, está presente. Sí, sí. Y esa es la maravilla, esa es la magia verdadera. 
Allí estuvo, no, les, luego les, les, te platicaré en una sí, tertulia claro. o en otro café, les platicaré eh, todo lo que pasamos en Los Ángeles, fue maravilloso. También tuve la, la oportunidad de entrevistar a Alex Sinte, que es un ser humano maravilloso, aparte de compositor, cantante. Extraordinario, claro. Bueno, me, me, nos abrió las puertas de su casa, le agradezco muchísimo. Y él va a estar también, este, va a ser la primera entrevista que vamos a lanzar ah, de Café con Ale. Va a estar en el lanzamiento, si Dios quiere. Ahí mi, bueno, mi más grande agradecimiento. Un ser humano extraordinario. ¿Cuándo empieza, Ale? Café con Ale empieza en enero. Okay. No tenemos ahorita fecha de lanzamiento. Okay. Eh, pero, eh, pues ya, ya no falta nada. Ya faltan dos meses. En cuanto lo tengas bien. confirmado la fecha, por favor, me avisas. Lo vamos a estar promoviendo permanentemente Ay, en gracias, los programas. gracias. ¿Cómo se va a transmitir? Se va, a transmitir, va a ser digital. Vía YouTube. Ah, va a ser vía YouTube. Vía YouTube. Va a ser canal no YouTube. tienes nada que hacer. Lo menos que podemos hacer <risa> corresponde a una gentileza. En la vida se corresponden las gentilezas. Y no hay nada como en la vida ser agradecido. Entonces, si alguien tiene que agradecerte, somos nosotros por compartir con nosotros. No, no, muchísimas ah, gracias. De verdad que es un proyectazo. Para mí, espero que, que me, lo van a disfrutar. Yo sé que Café con Ale lo van a disfrutar. Es una tertulia deliciosa con gente, este, digamos, Parece común y corriente, pero sí, eran comunes y corrientes como nosotros y decidieron lanzarse al agua y nadar y decir, por eso voy. Y tienen historias extraordinarias como la de Eli Orsushar, que su familia, su mamá le decía, él movía la cuchara de la sopa a los seis años o cinco años. Uh -huh. Y la mamá y los hermanos estaban así de este señor que hace, claro. espantadísimos. Y la mamá le dice, no, pues no hagas esas cosas y eso no se hace, no se hace, no se hace. Y él dice, no, sí. Pues que esta es mi naturaleza y yo voy a ver qué hago con eso. Un niño de cinco años dice, voy a ver qué hago con eso y por qué estoy moviendo yo la cuchara de la sopa, ¿no? Eh, ya está comprobada que existe algo que se llama la fuerza, que eh, en el CERN, que es donde está el acelerador de partículas, donde se descubrió la partícula de Dios en, eh, en Suiza, ya se habla de que sí existe la telepatía y esta, y esta fuerza, o lo que llaman fuerza, es nada más la fuerza que tienes de la mente para poder modificar, no el estado del objeto, no de sólido a líquido, pero sí a poder mover una taza, poder levitar. La telequinesis como tal. Totalmente. O sea, no es algo sobrenatural, es algo que ya está demostrado. Hace seis meses salió un paper, una publicación de unos científicos del CERN. Eh, yo no sabía. Entonces dices... Oye, ¿podemos hacer esto nosotros? Sí. Existe, es real la fuerza, lo que te, o sea, la, el, el gran poder, poder que tenemos como seres humanos. Lo que pasa es que la ciencia sí, se es está viendo a reconocer y a darle un sentido real a nuestra propia energía. Más allá de las teorías cuánticas de Einstein y de los grandes científicos, siempre ha habido un paradigma. Tanto que hoy justamente están estudiando el alma. Quieren saber qué es el alma. Porque la ciencia no niega que, que tengamos alma, pero no sabe qué es. O sea, sí. Científicamente, nosotros, por nuestra condición de creyente religiosa, podemos describirla de alguna manera. Bueno, la ciencia está aferrada en poder encontrar la explicación científica para describir el alma. Ojalá lo logren. Mira, yo, Ojalá creo que lo logren. Sí, yo sí creo que lo van a encontrar de alguna manera. Este, en algún o hasta momento que cuenten su satisfacción con lo que puedan encontrar ellos, de lo que creen que es el alma. Pues sí, yo creo que la ciencia y la, la religión no se pelean para nada, más bien la ciencia comprueba una vez más, y lo dijo Einstein, la existencia de Dios, o es la correcto. existencia de como digan, el poder del universo, lo que quieran. Einstein jamás este, negó la presencia de Dios. Jamás, más bien la, 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 existencia, la, religión, la existencia, por supuesto. Totalmente. Eh, yo estoy cada día más maravillada de lo que ha sido el proceso de un café con Ale, porque ha sido un proceso para mí de transformación sin quererlo, porque he conocido gente y ha sido fortuito, o sea, la, eh, muy poca gente la hemos buscado y decimos, este, queremos entrevistarte, sino que ha sido bueno. fortuito, las circunstancias me han llevado y cada Esa, uno... Es, ese camino del universo. Sí, y cada uno es impresionante como he aprendido, bueno, por, por supuesto muchísimo de cada una de las personas uh -huh. que he conocido, pero han sido en circunstancias y momentos eh, cruciales en mi por vida, supuesto. que dices, tienes que aprender esto porque lo tienes que aprender, entonces, más allá de un proyecto nada más, mero proyecto de Café con Ale digital, que, que ya se va a lanzar en enero y que lo van a disfrutar mucho, ha sido un aprendizaje bárbaro y, un, y, y lo he disfrutado tanto, que yo creo que es imposible que, que no lo vayan a disfrutar luego Muy en la claro. cámara, porque en la cámara se ve todo. Y, este, bueno, también un blog de modas, porque soy, bueno, completamente amante de la sí, moda. Ajá. 
definitivamente tienes una sola oportunidad de dar una primera impresión. Y bueno, sí, vivimos en sociedad y vivimos con valores. Y, vivimos y es con, parte de Es algo, parte claro. de Claro. Y, este, y qué rico disfrutar los colores y los cortes y las telas y, y, verse, y verse bien. Entonces, eh, eso, el blog próximamente también lo voy a lanzar. Y finalmente se me hizo un sueño dorado. Voy a estar en teatro musical. Todavía no les digo, no les puedo adelantar no, qué. No, 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 no. Pero... Ya, ya lo comentaremos en su Ay, momento. Sí, eso me tiene a mí. Bueno, muy nerviosa también y entrenándome porque no es lo mismo claro. actuar cantando no. y bailando y todo. Sí, sí demanda mucho Aprender físicamente. A respirar, claro. Sí, totalmente. A ver, Adri, al final, no nos dejan esto. Una última pregunta porque el tiempo ya sabes que es ah, ya sé. inexorable. ¿Estás exactamente donde quieres estar? ¿Estamos de acuerdo? Sí, así es. Bueno, si es lo que querías, simplemente debe ser. Sí. Punto. Es cierto, es cierto. ¿Estás donde quieres estar? ¿Dónde deseaste, donde añoraste? Y la pregunta es muy simple. ¿Estás haciendo lo que amas y te apasiona? Estoy feliz. Entonces. Estoy feliz. Estoy feliz y es un camino, es un camino difícil como el de todos nosotros y los que nos están sintonizando en este momento, porque no es, no es nada sencillo para nada tomar decisiones en la vida. To, desde que nos paramos tomamos decisiones hasta que nos acostamos. Pero este, ha valido mucho la pena, sigue claro. valiendo la pena. Y por supuesto que hay un hambre y una sed de llegar mucho más lejos. Correcto. Claro que sí. Voy a trabajar por eso. Sigo trabajando por eso. Sigo tomando decisiones claro. también. Pero lo dijiste. Pero... Trabaja. Sí, mucho. Uf. Trabaja. Mucho. Nada es gratis. Sí, no paro de trabajar. Hay que esforzarnos, hay que... Ponerlo nuestro, y dijiste una palabra maravillosa, determinación. Hay que ser determinados. Sí, wow, claro, definitivamente. Estamos de acuerdo. Sí. Rápidamente me gustaría compartir Tenemos dos mi, minutos, Paco. Dos ah, minutos. Al, 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 al grupo que nos, ya dos se minutos. Acabó. Que nos ¡Ya se acabó, Ale! Pero no es la primera, no es la última. Eso es un hecho, dar un por hecho. Realmente sí, el, el, el tema es conseguir los sueños, ¿no? No, no, no desfallecer en el camino. Dar más cada, cada uno, de cada uno de nosotros. Por lo tanto... Si tú, amigo del público, estás buscando los sueños, te voy, a dar, te voy a compartir unos pequeños pasos. Primero, visualización. Identifica qué es lo que quieres. De todo lo que existe, identifica qué es lo que realmente quieres y ve por él. Después comienza a trabajar tu mente, que esto lo lleves a tu mente. Después aprende a hacer verbalizaciones, decretos. Y yo lo quiero, lo voy a hacer en tal momento. Eh, y después trabaja la materialización. Correcto. Y la materialización tiene que ver mucho con las tomas de decisiones, con las acciones y con la disciplina. Excelente punto, Paco. Sobre todo con la disciplina, sí, 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 me falta mucha disciplina, estoy trabajando en eso. Pero la disciplina sí, es fundamental. Es la, fundamental. la disciplina, como muchas otras virtudes, se adquiere. Sí. Así que hay que seguir sí. trabajando. Dale, mil gracias. Ahí vamos. Ay, no, gracias. Una pregunta final, Ale, por favor. No, ay, no, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y por haberme dejado entrar un ratito en sus casas y en su corazón. Muchas gracias, gracias, gracias. Muchas, gracias. muchas gracias, Ale, de verdad. Amigos, bueno, por lo único que les puedo decir es que nosotros somos responsables de nuestros miedos. Si dejamos que nos venzan, nos van a vencer. Tenemos que responsabilizarlos por vencerlos y dar la oportunidad de poder crecer. Que tengan excelente semana. Nos vemos el lunes con un gran tema. No se pierdan el coche ni tú. Muchas gracias. Excelente semana. Feliz noche.